जो मैं चाहता था उससे भी तुमने अच्छा काम किया है एक दिन तुम हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मॉडल बनोगी और मैं तुम्हें बनाऊंगा थैंक यू सर यू आर वेलकम वेलकम अजय यस सर स्टिल्स ले लो यस सर थैंक यू अजय तलबगार हम भी है एक चाय भरी नजर हम पे भी डाल दीजिए जी नहीं सुबह से चार प्याली चाय पी चुके हैं आप शायरी के धुन में तो आपको कुछ याद ही नहीं रहता कि आपने कब क्या किया है और क्या करना है बस शायरी शायरी 
सुबह शायरी शाम शायरी रात शायरी हर वक्त शायरी शायरी के बारे में कुछ मत कहिए हमारी इसी शायरी के कच्चे धागे से खिंची चली आई थी आप हमारी बाहों में हमारी दुल्हन बनकर बस रहने दीजिए मैं समझती थी जवानी में मुझ पे धोस जमाने के लिए आप टेम्पोरेरी शायरी किया करते थे पर मुझे क्या मालूम था सारी जिंदगी शायरी करते रहे तो आप हमें सिर्फ जवानी का शायर समझ रही हैं श्रीमती जी हम हर उम्र के शायर हैं लीजिए सुन लीजिए हमारी इस उम्र की शायरी अर्ज किया है अजय अजी यहाँ से आवाज लगाने से थोड़े उठेगा वो आपका अंग्रेजी पासपोर्ट ऊपर जाइए प्यार से जगाइए और फिर मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं उसको वो बैट्टी पेश कीजिए तब उठेंगे आपके साहबजादे जरा नवाजी का शुक्रिया ठीक ही है चाय की चाह है कुछ और नहीं है एक कप अगर मिल जाए परवाह नहीं है आ हा अजय बेटे उठ जा उठ जा ना काम पे नहीं जाना क्या नौ बज गए उठ जा क्या नौ बज गए ओ माँ तुमने मुझे पहले क्यों उठाया मैं तो कब से आवाज दे रही हूँ तो सुनता ही नहीं है अब जरा जल्दी तैयार होके नीचे नाश्ते के लिए आ जा वापस सोना नहीं उठ मॉर्निंग नाइस स्लीप स्वीडी चलो मुझे पपी दो हेलो ये बेल लू ओके हाय सॉरी आई एम लेट आई जस्ट कम इन फाइव मिनट्स ओके देखते नहीं मैं ना रहा क्या देख रही हो शर्म नहीं आती नॉट इकल उठ गए वो आपके अंग्रेजी पासपोर्ट जी आता ही होगा एक बात पूछे पूछिए रात को आप में और आपके बेटे में क्या कुसर पुसर हो रही थी इस राज का राज क्या है वो हमारी आपस की बात है अच्छी बात है श्रीमती जी हम आपके पति हैं और उसके पिता इतना तो हम समझ चुके हैं कि आपके बेटे का जरूर कोई चक्कर है और अपना चक्कर चलाने के लिए उसने आपको अपने चक्कर में ले लिया है क्यों लेकिन आप इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं नहीं पड़ेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेंगे लेकिन श्रीमती जी हम आपको इतना बतला दें कि मुशायरों के रुपयों से हम उसे फोटोग्राफी का सामान और कैमरा दिलवा चुके आइंदा में उसकी कोई फरमाइश पूरी नहीं करूंगा और तुम अर्ज मत करना तंग आ गई शायरी सुनते सुनते अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए नमस्कार शर्मा जी ओ हो वर्मा जी नमस्कार नमस्कार आइए तशरीफ रखिए कहिए सुबह सुबह कैसे तकलीफ की जी वो मेरे कुछ पैसे निकलते हैं सोचा आपके दर्शन भी कर लू और पैसे भी ले लू और मैं शेर सुनू सुनूंगा नहीं आपसे हाँ हाँ पैसे आप सुनिए पैसे की क्या बात कर रहे हैं आप शेर अर्ज है न माल तेरा न माल मेरा ये माल है बस माल गनीमत बड़े बुजुर्गों ने सच कहा है क्या कहा है मांग मत मांग मत मांग मत मांग मत मांग मत मांग मत पैसे निकाल <laughs> देखिए शर्मा जी शेर मैं भी मारना जानता हूँ तुख में तासीर सोबत असर ईशान <laughs> समझ समझ के समझ को समझो समझ समझना भी एक समझ है और समझ समझ के ना जो समझे मेरी समझ में वो ना समझ है तेरी समझ ही समझ नहीं है समझ पराई को भी तो समझो समझ पराई को जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे वाह पैसे निकाल पैसे में क्या रखा है बात करो तुम प्रेम प्यार की पैसे की कीमत सस्ती है महंगी दोस्ती यार की वाह वाह महंगी दोस्ती यार की क्या बात है क्या बात है शर्मा जी फिर महंगाई पे शेर सुनाइए बड़ा महंगा शेर है अर्ज किया है बढ़ना दाम का पूछो न तुम आज के इस जमाने में 
सुबह जो की चार आने में शाम में है वो बारह आने में लीजिए पान नोश फरमाइए क्या बात क्या बात चार आने बारह आने बारह बाहर जाने सुबह की वो चार आने शाम में हो गई बारह बारह आने सुबह चार आने शाम बारह आने बाहर चार आने शाम बारह आने बारह आने सुबह चार आने बारह शाम बारह आने सुबह चार आने मॉर्निंग डैड बारह यू अरे बेटे सुबह सुबह सलाम तो हिंदी में कर लिया अरे डैड मैं भारत की हर भाषा में आपको सलाम कर सकता हूँ लेकिन आज नहीं आज मैं बहुत जल्दी में हूँ सी यू अरे बैठ के नाश्ता तो कर नहीं मम्मी आज बहुत देर हो गई है बाय आज की फोटोग्राफ खींची थी वो कैसे आए बहुत अच्छी बहुत सुंदर अच्छा बिल्कुल तुम्हारी तरह आ, आ, मेरा मतलब है तुम्हारी तस्वीरें हैं तो तुम्हारी तरह ही आएंगी ना यू वेरी नॉटी थैंक यू हाय सोनू हाय तो क्या बातें हो रही थी जो बात होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई सोनू आज तुम मेरे दिल की बात अनिता से कह दो कि मैं उससे प्यार करता हूँ प्यार करते हो और प्यार का इजहार करने से डरते हो इजहार करने से नहीं शुरुआत करने से बस एक बार तो मेरी मदद कर देना फिर देखना मैं सारी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कहूंगा अनीता आई लव यू अनीता आई लव यू एक बार कहा था सच तो क्या कहा उसने कहने लगी पागल है नादान है ऐसा कहा इसका मतलब वो नाराज नहीं हुई मतलब बात आगे बढ़ सकती है बढ़ सकती है ना अगर अपनी दिल की बात जुबान पे लाने ऐसी डरते हो तो एक कागज पर लिख कर दे दो आइडिया अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम मेरी मदद करोगी ना अच्छा बाबा करूंगी सुनो मैं लिख के भी आया तुम यही ठहरो ओके हाय हाय अनीता, सुनो, यू? एब्सोल्युटली फाइन सोनो आज जो एड तुम बन रहे हो उसकी आइडिया क्या है मीट फॉर ईच अदर हम बने तुम बने एक दूजे के लिए बड़ी रोमांटिक आइडिया है और ये आइडिया आज एक और भी रोमांटिक बना देगा वो क्यों वो तुम्हें पसंद करता है और शायद तुमसे प्यार भी तो करता है तुम्हारा क्या कहना है क्रेजी अच्छा लड़का है अच्छा फोटोग्राफर है बड़ी सुंदर तस्वीरें खींचता है और जिसकी तस्वीरें खींचता है वो भी तो बहुत खूबसूरत है अनिता जरा हम लोग देखो क्या है देखो तो सही मैडम शॉर्ट रेडी बहुत खूबसूरत हो तुम धरती पे मुझे बनाया गया है तेरे तुम्हारे लिए काट 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 क्या कर रहे हो राजेंद्र 
बीच के सारे डायलॉग खा गए पूरे डायलॉग बोलो ना आई एम सॉरी सर ओके ओके एक टेक और लेते हैं ठीक से करना अभी क्लैप लाओ साउंड गो कैमरा टेक्सरे एक्शन बहुत हसीन हो तुम बहुत खूबसूरत हो तुम उसने के मालिक ने तुम्हें इस धरती पे भेजा है अरे इतना आसान डायलॉग नहीं बोल सकता मैं तुम्हारे लिए बनाऊ तुम मेरे लिए बनी हो हम दोनों एक दूसरे के लिए बने कैसा एक्टर है अरे बेचारा नया मॉडल है उससे अच्छा तो तुम बोल रहे हो तो तुम ही जाके बोल दो ना अरे हाँ ये तो ठीक कह रहा है अजय अपने दिल की बात कहने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता एक्शन बहुत हसीन हो तुम बहुत खूबसूरत हो तुम उसने के मालिक ने भेजा है तुम्हें एक्शन बहुत हसीन अरे बहुत हसीन हो तुम बहुत खूबसूरत तुम मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हारे लिए हम दोनों एक दूजे के लिए बने हैं वी आर मेड फॉर इच अदर
अरे अजय तुम वहाँ क्या कर रहे हो पागल हो गया क्या फोटोग्राफर से एक्टर बनना चाहते हो क्या बात है नीता क्यों हंसे जा रही हो पहले बात तो बताओ फिर हंस लेना दीदी आज शूटिंग पे बड़ा मजा आया वहाँ एक नया मॉडल आया हुआ था वो तो डायलॉग बोलते ही घबरा रहा था कभी डायलॉग भूल जाता था तो कभी एक्टिंग इतने में भी अजय सामने आ गया वो उस मॉडल को हटा कर खुद एक्टिंग करने लग गया खुद उसके डायलॉग बोलने लग गया अनिता आई लव यू मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरी हो हम दोनों एक दूजे के लिए बने हैं <laughs> लोगों को अपनी तरफ घूरता देख वो एकदम खामोश हो गया मुझे उस पर गुस्सा आने की बजाय हंसी आने लग गई <laughs> मुझे हंसता देख सारा यूनिट हंसने लग गया बच गया बेचारा अगर हमारे डायरेक्टर भोलाराम भर के उस पर भड़क जाते तो उसकी छुट्टी हो जाती उसे डांटने के बजाय तुम उस पर हंसने लगी आज उसने ये हरकत की है कल वो कुछ भी कर सकता है ओ दीदी आपने इतनी छोटी सी बात को इतना सीरियसली ले लिया यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी हो जाती है मैं नहीं चाहती की लोग तुम्हारी सादगी का गलत फायदा उठाए आइंदा इस बात का ख्याल रखना ओके जी सर सोनो कल जो हम लोग आउटडोर शूटिंग पर जा रहे हैं उसकी पूरी तैयारियां हो गई जी हाँ सारा इंतजाम हो चुका है मॉडल की ड्रेसेस आ चुकी हैं और हम सबके टिकट्स भी तैयार हैं। वेरी गुड सोनो वो अजय अभी तक नहीं आया जी नहीं वो आए तो पहले उसे मेरे पास भेज देना ओके सर ओके हाय सोनो हाय चलती जो बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मूड तो ठीक है ना ठीक है मॉर्निंग सर मॉर्निंग फोटोग्राफ लाए हो यस सर ये लीजिए ब्यूटीफुल फैंटेस्टिक इसी तरह से दिल लगा के काम करो एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाओगे थैंक यू सर यू वेलकम अजय तुम्हें मालूम है कल हम लोग आउटडोर शूटिंग जा रहे हैं यस yes, सर सर कल मॉडल कौन है <laughs> मुझे मालूम था तुम ये जरूर पूछोगे अनीता एक सेकंड सुनो अनीता तुम घोड़े पे जा रही हो पीछे से कार आती है कार जैसे ही तुमसे आगे निकल जाए तुम घोड़े को विप करके कार से आगे निकल जाना ये सीक्वेंस है देखो वहाँ पर घोड़ा है और उस घोड़े पर बैठकर तुम उसी रास्ते से सीधी जाओगी जी। और थोड़ी देर के बाद मैं तुम पर जूम करूंगा yes, समझ गई ना हाँ जी है? जल्दी करो हाँ। लाइट जा रही है ना हाँ जी आप मुझे इशारा करेंगे ना बिल्कुल करूंगा इशारा
Anita. Anita, Anita. हो तुम जरा से से मैं बेहोश हो गई मुझे तुम्हें उठा के लाना पड़ा बहुत हल्की हो तुम एकदम फूल की तरह अपनी बॉडी को ऐसे ही स्लिम रखना कहा शहर से बहुत दूर रात यहीं गुजारनी पड़ेगी क्या रात इस जंगल में अरे तुम घबराते क्यों हो मैं हूं ना तुम्हारे साथ नहीं तुम अंदर यहीं सो जाना मैं कहीं भी बाहर पेड़ के नीचे सो <laughs> बारिश बहुत है सुबह चला जाऊंगा <laughs> अनीता हाँ वो लड़का तुम्हारे साथ इतनी दर्दी क्यों दिखाता है अरे दीदी वो तो उसकी आदत है बड़ा दिलचस्प लड़का है हर एक के साथ इसी तरह बर्ताव करता है आई लाइक हिम यादव मैंने आपको बताया था कि उस दिन शूटिंग के बीच सामने वाले मॉडल को हटाकर खुद एक्टिंग करने लगा था <laughs> really amusing. मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में है इसमें बनाने की क्या बात है हम एक साथ काम करते हैं दोस्तों में ही ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी दोस्ती का कोई गलत मतलब ले ले आज ऐसा लड़का नहीं है मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ अब देखो ना अपनी जान पर खेलकर उसने मेरी जान बचाई है आज उस लड़के ने तुम्हारी जान बचाई है कल कुछ भी हो सकता है इसलिए मैंने पिताजी के दोस्त धर्मराज के बेटे विक्रम के साथ तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है शादी अब इतनी जल्दी भी क्या है दीदी जल्दी नहीं जरूरत है शादी से तो मुझे इनकार नहीं लेकिन लेकिन क्या 
मॉडलिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किए हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे ना दीदी ठीक है लेकिन आज की बात तुम कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगी ओके दीदी आपका हुक्म सर आंखों पर <laughs> अंधेरा हो रहा था और बारिश भी होने वाली थी तो मैंने उसे उठाया और एक झोपड़े में ले गया जानती हो सब लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग गए थे सिर्फ मैंने उसकी मदद की है थैंक गॉड अनिता को कुछ नहीं हुआ फिर तो अनिता तुमसे बहुत खुश हुई होगी <laughs> क्या कहा उसने अब कुछ नहीं शुक्रिया भी अदा नहीं किया नहीं नहीं और फिर भी तुम उससे प्यार की उम्मीद लगाए बैठे हो जाए शुक्रिया से क्या होता है मुझे मालूम है वो मुझसे प्यार करती है दिल्ली दिल्ली ओके बाय बाय हाय मंजू हाउ यू मिस्टर शिवा हाय एवरीबॉडी हाय आओ अनिता आओ बैठो कब से हम लोग तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं ये देखो तुम्हारी तस्वीरें क्या बात करती हो अनिता तुम खूबसूरत हो और अजय की फोटोग्राफी ने तुम्हें और भी हसीन बना दिया है मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया और तुम भी मैं भी सुनो मुझे इन फोटोग्राफ्स की एनलाजमेंट बनवा दो हाँ। ये ये और ये या, शुर। आ, आ, सी यू <laughs> सुनो ए, सुनो हाँ। आ, क्या हुआ तो सही अजय आखिर बात क्या है अनीता और मेरे प्यार की बात जानती हो अनीता ने आज मुझे अपना एक फोटो बनाने के लिए कहा है मैं उस फोटो के साथ साथ अपने दिल की बात उस तक पहुंचा दूंगा इट्स अ गोल्डन चांस है ना हाँ अजय मैंने भी तो तुमसे अपनी एक तस्वीर बनाने के लिए कहा था भूल गए ना आई एम सॉरी सोनू अब क्या अनिता के सवाल मुझे कुछ नहीं सोचता देखो ना अपना कैमरा भी भूलाया मैं अभी आया तो मुझे भले ही भूल जाओ लेकिन अजय कहीं ऐसा ना हो कि अनिता के प्यार में तुम अपने आप को भी बुला बैठो मैंने कहा ना मेरे पास इस काम के लिए कोई पैसे नहीं है सिर्फ एक हजार की बात है एक बार हमारी कविताएं छप जाए फिर आप देखिएगा खरीदारों की लाइन लग जाएगी पुस्तक भंडारों के सामने लोग कहेंगे पंडित नंद किशोर शर्मा बेदा रहने दीजिए एक भी किताब नहीं बिकेगी सारी की सारी रद्दी की ढेर बन के इस घर में पड़ी आपको मुंह चिड़ाती रहेगी श्रीमती जी आप हमारी कविताओं का अपमान कर रही हैं। जी नहीं एक हजार बचा रही हैं। हजार के चक्कर में लाखों कमा रही हैं। मुझे मंजूर है लाखों जाए पर हजार न जाए जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट डैडी आपकी किताब में छपाने के लिए एक फोटो निकाल लेता हूँ हाँ बेटे बढ़िया ऐसी खींचना पहले पन्ने पे आएगी और इनकी फोटो नहीं आनी चाहिए तो पी सी करो ये वेरी गुड ठीक है श्रीमती जी हम किताब छपवाने का इंतजाम कहीं और से कर लेंगे लेकिन एक दिन तू पछताओगी और हमारी कविताएं हाँ हंसेंगी जाइए देखा बेटे जवानी में प्यार से बुलाती थी अब धक्के दे के निकाल लीजिए <laughs> ओ मम्मी तुम कितनी स्वीट हो माई लव यू तुम कितनी अच्छी हो अब तू क्या कहने वाला है मैं अच्छी तरह से समझती हूँ बता क्या प्रॉब्लम है मम्मी आज अनीता ने एक फरमाइश कर डाली अच्छा उसने कहा अजय मेरे फोटो के बड़े से अलाजमेंट बना के ले आना अब मम्मी उसने पहली दफा फरमाइश की है और मेरे जेब पे करगी छाई हुई है एक पाँच सौ रूपए मिल जाते तो पाँच सौ रूपए प्लीज मम्मी ठीक है दे दूंगी आ, लेकिन अभी तो आप डैडी ऐसी कह रही थी की आपके पास पैसे नहीं न तेरे लिए पैसे है न उनके लिए पैसे है मैं तो मेरी होने वाली बहू के लिए पैसे निकाल रही हूँ ओह मम्मी आपके मुंह में घी सक रहा मेरा मतलब है जलेबी नहीं नहीं नहीं।
जाने 
मैंने क्या डालने हमारे प्यार के रास्ते में ये पथरीला पहाड़ कहां से आ गया आओ इसे धक्के मार मार के हटा दे अबे वो सपनों पर सौदा कर अबे अबे होश में आ मेरी टांग छोड़ अबे छोड़ना मेरे पैर ओह अरे का ये तो बड़ा भारी पत्थर है इसे और सौ लगा लगता ही ऐसे नहीं हटेगा इसे हमारी मोहब्बत के बारूद से उड़ा कर चकना चूर कर दो अबे मेरे पैर हैं पतिला मार नहीं है नालायक चूर अबे मेरा पूरा ढांचा हिला के रख दिया नालायक टाइम का आप जी आपका बाप जी अबे जी के क्या करेगा ऐसी हालत में I'm sorry, Dad. Oh, oh. Oh, they're mafi to Hindi me maang diya kar dite. Shama ki je puj je pita ji. Shama ki ya priya putra ji. Ab ye batao. Ye Anita koon hai haan? Jise tum mere paon se lipat kar ghali ghali pukar rahe te. Anita! 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 Koon hai bhai ye? Ab, aap ki honne wali bahu? Ye kaisi honne wali anhoni hai jiska humme aas tak pata nahi chala? Aaj aapne uska naam sun liya hai. कल उसकी तस्वीर दिखा दूंगा और एक दिन आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा बेटे तुम्हारा ये बाप शायर है और हमने अपनी शायरी में अपनी कविता में केवल काल्पनिक कन्याओं से प्रेम किया है और तुम जीवित कन्या से प्रेम कर बैठे बाबा 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 हमसे दो कदम आगे निकल गए तुम्हारा दोष नहीं है बेटे दोष है जमाने का कौन है वो सुंदरवादी का इस भारत देश की एक भारतीय नारी खूबसूरती और सुंदरता में नंबर एक मॉडलिंग की दुनिया में नंबर एक स्वभाव और सभ्यता में नंबर एक मतलब ये कि नंबर दो से उसकी मुलाकात हुई नहीं कभी नहीं लड़की सोने में तोड़ने के काबिल है सुनार के घर पैदा हो जाता शायर के यहाँ कहा से आ गया अबे जमीन पे खड़ा है और आसमान के चांद को अपनाना चाहता है भूल जा भूल जा उस लड़की का ख्याल दिल से भूल जा <laughs> कैसे शायर है आप पिताजी इतना भी नहीं समझते कि सीने से दिल निकल सकता है लेकिन इस दिल से उसका प्यार नहीं बेटे आज तुझे इतनी बड़ी देखकर अपना कारोबार और इस घर की जिम्मेदारी संभालते देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज मैं भी बहुत खुशी हूँ अंकल आपने अनिता और विक्रम का रिश्ता मंजूर करके मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया है बेटा ये रिश्ता तुम्हारे पिता ने उस वक्त तय कर दिया था जब ये दोनों छोटे छोटे थे दरअसल मैं तो अपने दोस्त यानी तुम्हारे स्वर्गवासी पिता को दिए हुआ वादा निभा रहा हूँ इसलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है बेटा तुम तो जानती हो मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और हिंदुस्तान से माल एक्सपोर्ट करते करते मैंने अपने आप को अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिया है <laughs> इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे वापस जाने से पहले इन दोनों की सगाई पक्की कर दी जाए आप भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ मैं कल किसी पंडित को बुलाकर सगाई का शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ आप चाहे जितना सीखे चिल्लाए मेरे पास आपकी शायरी के लिए आपकी कविताओं के लिए कोई पैसे नहीं है और किसी काम के लिए पैसे चाहिए हो तो दे सकती हूँ लेकिन शायरी के लिए नहीं समझे क्या देखिए देखिए श्रीमती जी हमारी जिंदगी में पहले शायरी आई है फिर आइए आप और आपके बाद आया वो आपका अंग्रेजी पासपोर्ट बस बस अब आप उसके बारे में कुछ न कहे क्यों क्यों ना कहे अरे वो अपने प्यार की कहानियाँ सुना सुना कर आपसे पैसे ऐसा रहता है और हम जिंदगी में शायरी सुना सुना कर थक गए हमें ढेला ना मिला और श्रीमती जी उसके लिए फौरन आपके पल्लू की गांठ खुल जाती है उसके लिए नहीं अपने होने वाले बहू के लिए होने वाली है। कहां है आपकी होने वाली बहू कभी देखा है आपने कहां है कैसी है लंगड़ी है लूली है कानी है अरे ये सब ख्याली ख्याल है हकीकत नहीं श्रीमती जी वो आपको बेवकूफ बना रहा है उससे कहो अगर कोई होने वाली है तो सामने ले आए और जिस दिन वो घर में आ गई कसम खाते शायरी छोड़ देंगे क्या शायरी छोड़ देंगे हाँ अगर आप कहें तो हम गंगा जमुना सरस्वती का जल हाथ में लेके कसम खा ले बदल तो नहीं जाएंगे श्रीमती जी हम वादा करके बदलने वालों में से नहीं हम शायर हैं शायर अजय हाँ। हाँ? ये बता तू अनिता को यहाँ एक बार ला सकता है अरे एक बार क्या मम्मी मैं तो उसे आपकी बहू बनाकर इस घर में हमेशा के लिए लाने की तैयारी कर रहा हूँ सुन लिया आपने सुनाइए नहीं सुनाइए नहीं श्रीमती जी दिखाइए अब तो बस हम देखना चाहते हैं देखना चाहते हैं हाँ। तो आज ही आपकी बहू आपके सामने पेश कर दी जाएगी माँ तुम जरा चाय पानी का इंतजाम करना अब तो अपनी शादी की खैर मनाई है अरे अपनी तो खैर मन गई जब आप आई थी यहाँ 
ढूंढा कि ये खुदी को जाने कहाँ कहाँ ढूंढते रही अजय बात क्या है आज बात खुश नजर आ रहा है बात ही कुछ ऐसी सुनो जानती हो कल रात अनिता ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बड़े प्यार से कहने लगी अजय आई लव यू सच हाँ हम दोनों हाथों में हाथ डाले घूमते रहे फिरते रहे प्यार भरी बातें करते रहे गाते रहे कहा सपने में कैसा लगा मेरा सुंदर सपना बहुत अच्छा अजय सोचती हूँ अगर ये खाब ना होते तो इंसान कितना अधूरा होता है ना <laughs> जिन्हें हकीकत में नहीं मिलता वो ख्वाब में हासिल करके खुश हो जाते हैं लेकिन तुम देखना सुनो मैंने जो ख्वाब देखा है उसे मैं हकीकत में भी हासिल करके रहूंगा आज मैं अनिता को अपनी मम्मी से मिलाने ले जा रहा हूँ अजय लेकिन आज नहीं आई नहीं आई क्यों आज अनिता की मम्मी हो रही है अच्छा तुम विक्रम को जानते हो नहीं अनिता की मंगनी की बात सुनकर भी तुम हैरान नहीं हुए <laughs> मंगनी से क्या होता है शादी तो मेरे साथ होनी है लेकिन आ, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है अनिता मेरे सिवा और किसी की नहीं हो सकती ओके बाय मेम साहब घर पे हैं आप कौन शाह मैं उनका दोस्त हूँ अजय मेम शाह तो घर पर नहीं है कब तक आएंगे थोड़ा टाइम लगेगा शाह अच्छा मैं रुकता हूँ अच्छा शाह बेचारी अनिता आखिर फंस गई ना शादी के जाल में जैसे तू बच जाएगी ना तो तू बचेगी ना तुम मैं शादी तो करनी पड़ेगी मगर मैं करूंगी तो जबरदस्त सिंगर से किसी कार वाले से चलो किसी बेकार से क्यों बेकार से क्यों अरे पगली बेकार आधी काम कम प्यार ज्यादा करता है अभी चलो सवेरे सवेरे उठ के मेरे लिए चाय बनाएगा घर की सफाई करेगा और दोपहर में खाना बनाएगा और शाम में मुझे सैर करा दे ले जाएगा और रात में और रात में मेरी मालिश करेगा <laughs> Yeah. <laughs> 
ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है कोई काम होगा क्या बात है अजय तुम यहाँ क्यों आए हो वो तुमसे कुछ जरूरी काम था अच्छा आओ अंदर बात करते हैं आओ काम है सुनो ये आज तुम्हारी सगाई थी हाँ हो गई ये देखो मेरी एंगेजमेंट रिंग आज से ठीक एक महीने बाद मेरी शादी है विकी के साथ अच्छा जरा अपना दूसरा हाथ दिखाना इस हाथ में कुछ नहीं है बिल्कुल खाली है ये क्या है आज से ठीक एक महीने बाद तुम्हारी शादी होगी मेरे साथ अजय ये क्या मजाक है मजाक तो वो था जो तुम अभी कर कर आई हो ये हकीकत है ठीक है तुम्हारी शादी होगी तो मुझसे सिर्फ मुझसे आज है 12 मार्च आज से मार्च करते हुए जो चलेगी मोहब्बत की रेल तो ठीक है एक महीने बाद यानी 12 अप्रैल को होगा हमारा टूट मेल ये क्या पहलिया से बुझवा रहे हो बरखुरदार ये पहली नहीं है डैड आज से ठीक एक महीने बाद इस घर में आपकी बहू आ रही है बहू आ रही है हाँ मैंने अनीता को मंगनी की अंगूठी बना दी मतलब मतलब हमारी इतने शेर शायरी और समझाने के बावजूद अनीता का भूत तेरे सर से अभी तक नहीं उतरा श्रीमती जी इसे किसी पागल के डॉक्टर को दिखाइए ये नॉर्मल नहीं है जागते जागते सपने देखता है पिताजी मेरा ये सपना बारह अप्रैल को हकीकत का रूप धारेगा क्या अनिता तुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई नहीं अभी तक तो नहीं अबे अंग्रेजी एंटी ने तो क्या उसे अगवा करके लाएगा डैडी अभी कुछ सोचा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ लेकिन ले, लेकिन आपको मेरे काम करना पड़ेगा क्या आपको मेरा चेहरा लिखना पड़ेगा बिल्कुल नहीं और अगर किसी ने लिखा तो मैं उसे फड़वा दूंगा श्रीमती जी ये अपनी शादी के चक्कर में मेरा नाम और चेहरे के चक्कर में मेरी शायरी दोनों को बदनाम करना चाहते हैं। बदनाम तो वो होते हैं जिनका कोई नाम होता है जब नाम ही नहीं है तो बदनामी का आप इसका चेहरा जरूर लिखेंगे परेशानी क्यों जब मेरी समझ में नहीं आई तुम तो जानती हो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है अगर सबके सामने तुमने अंगूठी वापस कर दी तो मुझे डर है कहीं वो खुदकुशी ना कर बैठे वो तो है ही दीवाना तो मैं क्या करूं? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा शादी में पूरा एक महीना बाकी है और एक महीना बहुत होता है अनिता एक पल में दुनिया बदल जाती है इस अरसे में मैं उसे कुछ समझाने की कोशिश करूंगी और कुछ आने वाले हालात उसे समझा देंगे मगर मुझे बहुत डर लग रहा है डर <laughs> किस बात का वो तो प्यार करने वाला लड़का है अगर इतना ही प्यारा है तो तुम ही कर लो ना उससे शादी मगर वो तो तुम्हारा दीवाना है अनीता अनीता हेलो अरे अनीता कम से कम हेलो तो बोलो हेलो तुमने अपनी दीदी से बता दिया ना कि तुम मुझसे शादी कर रही हो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी क्यों लेकिन मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा 
नो यस अजय की आएगी बारात रंगीली होगी रात मगन मैं नाचूंगा अजय की आएगी अनिता Smile, please. Anita, sir, muskra dena. Anita. प्लीज स्माइल ऐसे भी क्या नाराज की जरा सा मुस्कर आगे याद है ना हमारी शादी में सिर्फ पच्चीस दिन बाकी है बोले राम जी यस आई एम सॉरी मुझसे काम नहीं होगा मेरा मूड ठीक नहीं है क्या बात है अजय क्या हुआ कुछ नहीं अनीता अनीता एक मिनट मेरी बात तो सुनो देखो प्लीज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं प्लीज अनीता हाय अनीता ये कौन है ये मेरे मंगेतर है विक्रम और इन्हीं से मेरी शादी होने वाली है इनसे <laughs> जी हाँ और उसके बाद मैं इनका पति कहलाऊंगा अंडरस्टैंड मिस अंडरस्टैंड चलो विक्रम बॉडी रिपेयर करा लेना और आइंदा मुझसे टकराने की कभी कोशिश मत करना समझे क्या बोला भाई जाने दे आज नोट रख लेते बदला से फिर कभी ले लेंगे <laughs> विक्रम तुमने अच्छा नहीं किया तुम्हें उन गुंडों से नहीं उलझना चाहिए था अरे का जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मुझसे कोई आगे निकल जाए ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता लाई 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 
आज आपके शेर मेरे कान में घुस नहीं सकते नहीं घुस सकते कान बंद शर्मा जी कौन है जी ओ ओ वर्मा जी शर्मा जी मुंह से एक शब्द मत निकालिए जेब में हाथ डालिए और मेरे पैसे निकालिए पैसे आप अंदर तो तशरीफ लाइए अंदर तो आऊंगा पर पैसे लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तब तो आपको सारी जिंदगी यहीं रहना पड़ेगा फिर भी आपको पैसा देना पड़ेगा वर्मा जी मैंने कभी आपको पैसे देने से इनकार किया जी इनकार तो नहीं किया कभी आपने पैसे दिए पैसे निकालिए चाय पियेंगे आप बिल्कुल नहीं पैसे निकालिए सुना है वर्मा जी के आपकी तबीयत खराब है बिल्कुल नहीं पैसे निकालिए पान खाएंगे आप बिल्कुल नहीं पैसे निकालिए मतलब ये कि आज आप पैसे लेके ही जाएंगे बिल्कुल नहीं आए पैसे निकालिए ये लीजिए हाथ मत लगाइए हाथ मत लगाइए क्यों 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 यू 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 के आपने कहा पैसे निकालिए हमने निकाल दिए अब पैसे उठाने के लिए शेर सुनिए शेर हाँ पैसे रखे बर्दाश्त करता हूं सुनाइए सुनिए ओ हो हो कल से बेकल हूं किसी कल मुझे कल नहीं आती कल जो आ जाती मुझे कल तो बेकल आती वाह 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 कल कल वो मुझे कल कल की याद आ गई मैं भाभी के लिए एक नुस्खा देता हूँ फौरन जाते पिला दीजिएगा और फिर देखिएगा की इसका हसल क्या होता है नुस्खा यू है की यू तो यू तो बुझ चुका है तुम्हारे हुसन का हुआ यू तो बुझ चुका है तुम्हारे हुसन का हुआ अरे एक हम हैं जो गुड़ गुड़ाए जाते हैं लीजिए जाते पिला दीजिए क्यों बेगम यू तो बुझ चुका है तुम्हारे हुसन का हुक्का एक हम हैं के गुड़ गुड़ाए जाते हैं जाते हम हैं के गुड़ गुड़ाए जाते हैं एक हम हैं के गुड़ गुड़ाए जाते हैं जाते हम हैं के गुड़ गुड़ाए जाते हैं मिया शर्मा जी से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है जिंदगी भर नहीं निकाल सकते हाँ दीदी दीदी ये फूल लीजिए मेरे लिए नहीं नहीं तुम ही रख लो नहीं दीदी ये आपके लिए है किसने दिया आपकी मंगेतर ने कहा है वो वो उधर थैंक यू ये फूल लीजिए किसने दिया आपके होने वाले पति ने कहा है वो वहां दीदी दीदी ये फूल लीजिए आ ये फूल मेरे लिए मेरे होने वाले पति ने भेजा है है ना कहा है वो वहां
अंधेरा चलता है उठता है ओ जाने जाना जरा रुक जाना तूने मुझे जाना नहीं सब कुछ कहना मगर ये न कहना कि मेरे पीछे आना नहीं तेरे पीछे आऊंगा मैं अपना बनाऊंगा मैं जाएगी बच के तुम अजय के बारे में क्या कह रही थी क्या बताऊं दीदी अब उसकी हरकतों से मुझे डर लगने लगा है क्यों क्या किया उसने पहले तो मुझसे बात करते हुए घबराता था लेकिन अब तो मेरे पीछे गाने गाते फिरता है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं हमें अजय के पेरेंट्स उसके बारे में शिकायत करनी चाहिए उसने पहले भी कई बार ये हरकतें की है मगर ना तो तुमने उसे डांटा और ना समझाया हो सकता है तुम्हारी खामोशी का वो कोई गलत मतलब निकाल रहा हो नहीं दीदी मैं उसकी हरकतों पर खामोश रही तो सिर्फ इसलिए कि वो एक अच्छा लड़का है मैं उसे पसंद करती हूँ प्या दिल से निकाल दो अनीता मेरी जिंदगी है अनीता मेरी जान है अनीता मेरा प्यार है मेरे दिल का करार है अनीता मेरी है सिर्फ मर गए थे तुम लोग 
वो कमीना अंदर आया और ये सब निकल चला गया तुम लोग सोते रहे एक एक को नौकरी से निकाल दूंगा मैं हराम खोर है सब मैं अपने रास्ते की हर दीवार गिरा दूंगा नहीं नहीं एक मिनट मैं बताता हूं अपना चेहरा थोड़ा कैमरे की तरफ रखो हाँ और जरा मुस्कुरा में टच गुड वेरी गुड टेकिंग ब्यूटिफुल लवली थोड़ा चेहरा ऊपर करना टच इट एक्सलेंट होल्ड इट ब्यूटिफुल चलो लोकेशन चेंज करते हैं आ जाओ अरे आप कहां से तो पड़े भाई साहब जरा हट जाइए अरे ये तो एक से दो हो गए क्या बात है भाई ओ हो लगता है चारों का ग्रुप फोटो निकालना पड़ेगा अच्छा तो आप आए हैं इन शरीफों को साथ लेकर हाँ तुम्हें शराफत का सबक सिखाने के लिए मार मार कर नक्शा बिगाड़ दो उसके चेहरे का देखिए भाई साहब मामला हम दोनों के बीच में तो फिर इन चारों को बीच में लाने की क्या जरूरत है ये गलत है गलत हा ये सही है आहा। ये भी गलत है देखा भाइयों ये सही है ये आंख कब खुलेगी 
एक दो दिन में खुल जाएगी थैंक्स अजय ये सच है कि प्यार करने वाले अपने प्यार की खातिर जान पर खेल जाते हैं मगर तुम जो कर रहे हो वो बेवकूफी है नादानी है <laughs> नहीं सुनो नादान तो वो है जो अपनी मोहब्बत के बीच आने वाली रुकावटों से घबरा कर पीछे हट जाते हैं लेकिन अजय अनिता बगर चाहे भी तो तुम्हारी नहीं बन सकती मेरी मानो उसका पीछा छोड़ दो मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ सोनू मैं अपनी मंजिल पा कर रहूंगा मैं नहीं मानती ठीक है आज मैं अपने इस यकीन का इम्तिहान लेता हूँ तुम एक काम करो उसे फोन करो और मेरी हालत बताओ तुम देखना वो जरूर आएगी वो नहीं आई तो वो आएगी जरूर आएगी तुम फोन तो करो हेलो मैं सोनू बोल रही हूँ लोटस हॉस्पिटल से अजय की हालत खराब है और वो अस्पताल में है अजय हॉस्पिटल में है क्या हुआ उसे तुम्हारी मंगेतर विकी ने गुंडों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की है बेचारा पट्टियों में बंधा तड़प रहा है माय गॉड, विकी ने ऐसा क्यों किया उसने जो कुछ किया उसकी जिम्मेदार तुम हो अगर किसी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती तो उस पर ऐसा जुल्मी तरह करो मुझे तुम्हें बताना था सब बता दिया बाकी तुम्हारी मर्जी मगर सुनो हेलो हेलो तुम जा रही हो हाँ दीदी वो मेरा एक साथी है एक बार उसने मेरी जान बचाई थी आज वो बेचारा हॉस्पिटल में जख्मी पड़ा है क्या इंसानियत के नाते भी उसे देखने नहीं जा सकती वो तुम्हारी इंसानियत और शराफत को मोहब्बत समझ रहा है अगर आज तुम वहाँ गई तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी उसकी गलत दूर की जा सकती है लेकिन आज मेरा वहाँ जाना जरूरी है देखिए ना क्या हालत बना दी है हमारे बेटे अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आया तो यकीनन हम दोनों इसी तरह पट्टियों से बंधे हुए यहाँ पड़े होंगे श्रीमती जी पूछो पूछो इससे कि ये पुर्जे कहाँ तोड़वाए कैसे तोड़वाए मैंने आहिस्ता बेटा आहिस्ता मैंने बोला ना माँ एक ट्रक ने आके मुझे टक्कर मार दिया मेरी मोटरसाइकिल भी उठा दी झूठ बोला है अजय कैसे हो तुम आ, 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 मैं ठीक हूँ मैं अच्छा हूँ अनिता ये मेरे डैडी पंडित नंद किशोर शर्मा बेटा हूँ और ये मेरी माँ है माँ ये आपकी होने वाली बहू से ठीक बारह दिन बाद हमारी शादी है है ना? अनीता, 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 अनीता बेटी रुक जाओ हम तो अजय की बातों से परेशान हो गए हैं एक तरफ वो कह रहा है कि बारह दिन के बाद वो तुमसे शादी करने वाला है और दूसरी तरफ तुम्हारी नजरों से पता चलता है कि तुम नाराज हो आखिर माजरा क्या है आंटी जी ये बात सच है कि 12 दिन के बाद मेरी शादी है मगर विक्रम के साथ लेकिन अजय तो कह रहा था मैंने उससे ऐसा कोई वादा नहीं किया है वो सब जानते हुए अपनी जिद पर अड़ा हुआ है मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने अपने दिल पर मोहब्बत के सियाह से एक नाम लिखा है अनीता और उस एक नाम से उसकी जिंदगी में हलचल मच गई है आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ आओ आओ बेटी ये अजय का कमरा है आज तुम पहली बार इस घर में आ रही हो मगर इसके दरो दीवार तुम्हें एक अरसे से जानते हैं यहाँ हर तरफ बस तुम ही तुम हो तुम ही देख लो उसने तुम्हारी तस्वीरें कहाँ कहाँ लगा रखी है कैलेंडर के पीछे बिस्तर के नीचे के बीच में बाथरूम में 
दरवाजे के पीछे उसके दिल में उसकी आंखों में उसके ख्यालों में उसकी हर बात में बस तुम ही तुम हो उसकी जिंदगी में अब तुम ही बताओ क्या वो तुम्हारे बगैर जी सकेगा मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्या करो माँ हो ना अपने बेटे की जिद की आंखें छुप गई हूं बेटी ये माँ अपने बेटे के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी दे सकती है अगर तुम समझो ये घर तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है तो तुम उसे अपने साथ ले जा सकती हो ये माँ अपने बेटे के बगैर जी लेगी मगर मेरा बेटा तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता नहीं जी सकता नहीं था हो आंटी आप, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती ये... अरे मैं ये नेता बर्दाश्त करने की भी खद होती है तुम मेरी होने वाली पत्नी हो मेरी इज्जत हो और वो मेरी इज्जत से खेल रहा है और तुम चाहती हो मैं खामोश बैठा रहा हूँ उसने हरकत जानबूझकर नहीं की वो मेरी तरह से किसी गलत फहमी का शिकार है इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे इतनी बुरी तरह से पीटा जाए कि उसकी जान ही निकल जाए विक्रम आइंदा उसके साथ ऐसा सख्त कदम मत उठाना अनिता तुम उसकी तरफदारी करो हमदर्दी करो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हें ही अपना रवैया बदलना पड़ेगा और तुमने जो अजय के साथ जालिमाना सुलूक किया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बारे में मुझे अपना रवैया बदलना पड़ जाए माँ कल मेहंदी की रसम है मैं चाहता हूं कि तुम अनिता के घर शगुन की मेहंदी लेकर जाओ अजय अनिता के मामले में आज तक मैं तेरी तरफदारी करती रही लेकिन आज जब मुझे पता चल गया वो वो तुझे प्यार ही नहीं करती उसकी सगाई किसी और के साथ हो चुकी है तो किस मुंह से मेहंदी लेकर उसके घर जाओ ये मुझे नहीं होगा तो ठीक है फिर ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा अजय मेरी बात मान वो लोग तेरा ब्याह अनिता से नहीं होने देंगे बात है क्यों आए हो अनीता से मिलने देखो अजय अनीता मेरी बहन है उसकी खुशी मेरी खुशी है तुम कहते हो कि तुम अनीता से प्यार करते हो लेकिन अनीता ने आज तक अपनी जुबान से यह नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करती है तुम्हारा प्यार एक तरफा है अगर अनीता भी तुमसे प्यार करती तो मैं तुम्हारे प्यार के बीच कभी दीवार नहीं बनती मैं मानता हूं कि अनिता ने अपनी जुबान से मेरे प्यार का इजहार कभी नहीं किया लेकिन दीदी जरा उसकी आंखों में झांक कर देखिए आपको मेरा प्यार उसकी आंखों में झलकता दिखाई देगा कभी उसके दिल की धड़कन सुनिए एक एक धड़कन में मेरी मोहब्बत की गूंज सुनाई देगी अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो अनिता आज तक खामोश क्यों है उसकी खामोशी में ही मेरे प्यार की सच्चाई का सबूत है खामोशी में जो बात कही जाती है उसे समझने के लिए एक दर्द भरा दिल चाहिए दीदी लेकिन अनिता विक्की की होने वाली पत्नी है होने वाली हर बात का पूरा होना जरूरी तो नहीं अनिता मेरी है वो मेरी जिंदगी है मेरी आत्मा है वो मेरी है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस सीने में धड़कता हुआ दिल मेरा है इस सीने में चलती हुई सांस मेरी है इन रगों में दौड़ता हुआ खून मेरा है ये तुम्हारी दीवानगी है पागलपन है इसी दीवानगी और पागलपन का नाम मोहब्बत है ओफ, तुम समझते क्यों नहीं अनिता की मांगनी हो चुकी है अनिता के साथ मांगनी रचाने का हक विकी को आपने दिया है तो उसकी मांग में सिंदूर सजाने का हक मुझे मेरी मोहब्बत ने दिया है अगर आप लोग अनिता के नाम के साथ मेरा नाम पसंद नहीं करते तो मैं भी अनीता के नाम के साथ किसी और का नाम पसंद नहीं करता आखिर तुम चाहते क्या हो आठ दिन रह गए हमारी शादी में कल मेहंदी की रसम है शगुन की मेहंदी लेकर आया हूं मेरी तरफ से अनीता को लगा दीजिएगा ये लीजिए गुड मॉर्निंग भाई राम जी गुड मॉर्निंग अनीता आओ <laughs> कैसे हो तुम ठीक हो ये लीजिए इन्विटेशन कार्ड मेरी शादी का है जरूर आइएगा मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो मुझे तुम्हारी शादी का कार्ड मिल चुका है मिल चुका है हाँ किसने दिया अजय ने अजय ने हाँ हाँ ये देखो अरे मुझे 
गलत मत समझो मैं सच कह रहा हूँ अनिता ने खुद मुझसे कहा था कि शादी से पहले हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं अब हमने शादी करने का फैसला कर लिया है इसलिए आप सब हमारी शादी में जरूर आएंगे अगर ऐसी बात है तो हम सब जरूर आएंगे <laughs> और साथ में तोहफे भी लाएंगे थैंक यू थैंक यू बधाई हो थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू मुबारक हो अजय तुमसे बात करनी है मेरे साथ आओ <laughs> वो शादी की तैयारी के सिलसिले में कुछ बातचीत करनी है मैं अभी आया डालिंग क्या बात है अजय तुम अपनी हरकतों से मुझे परेशान कर रहे हो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी दोस्ती का मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहे हो सारे लोगों में अपने शादी के कार्ड बांट रहे हो ये जानते हुए भी कि विक्रम के साथ मेरी मंगनी हो चुकी है तुम्हारी मंगनी तो मेरे साथ भी हो चुकी है अजय जानते हो तुम क्या कर रहे हो अच्छी तरह से मैं अपने प्यार का ऐलान कर रहा हूँ तुम हद से आगे बढ़ रहे हो तुम विक्रम को नहीं जानते वो तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा <laughs> तो तुम्हें मेरी जान की परवाह है एक बात पूछो मेरे लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों है साथी हो एक अच्छे लड़के हो और और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ नहीं तो मुझसे मोहब्बत करती हूँ अजय <laughs> देखा दुखती रख पे हाथ रखा तो चिल्ला उठी आज तक लोग कहते थे कि तुम पागल हो दीवाने हो मगर आज मैं कहती हूँ तुम वाकई पागल हो दीवाने हो हाँ मैं दीवाना हूँ तुम्हारा तुम्हारे प्यार का वो तुम नहीं मानोगे अनिता याद है ना हमारी शादी में सिर्फ सात दिन बाकी है शादी में कोई खून खराब नहीं चाहता ले जा बंद कर दो इसे। भाई साहब चिक्की खाएंगे चिक्की तो हम खिलाएंगे बेटे Ajay, me. 
जी आप अबे ओ अंग्रेजी पासपोर्ट 
क्यों हमारी इज्जत के महल को अपनी हरकतों से खंडर बना रहा है अगर हमें मालूम होता कि तू कभी दवाखाने या पुलिस थाने के चक्कर लगवाएगा तो कसम शायरी की हम तेरे जन्म लेते ही तुझे अधूरी कविता की तरह मिटा देते बोल आखिर तूने किया क्या है अरे कुछ नहीं पिता जी आप ही की प्रेम कविताओं में से एक कविता पढ़ ली बस धीरे बोल धीरे अपने साथ साथ हमें भी अंदर करवाएगा कम आइए शर्मा जी जमानत के कागजात तैयार हैं जी हाजिर हुआ जी आज तो इस पुलिस स्टेशन की किस्मत जाग उठी यहां रोज चोर उचक्के बदमाश गिरह कट उठाए गिरे सब के सब आते हैं लेकिन पुलिस स्टेशन में आज पहली बार आप जैसा महान शायर आया है वाह 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 तशीर रखिए जी शुक्रिया जी वो जमानत के कागजात जी वो आपके जमानत के कागजात और अमानत दोनों मेरे पास महफूज है लेकिन इससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा जी फरमाइए <laughs> आपको अपनी एक खूबसूरत सी कविता सुनानी होगी ठहरी है शर्मा जी आइए आइए वर्मा जी ये आ गए इंस्पेक्टर साहब आप इनको नहीं जानते ये शेर सुनाएंगे और बगैर जमानत अपने बेटे को छुड़वा करके ले जाएंगे जी बहुत दूर से इनका पीछा कर रहा हूँ आज छोड़ूंगा नहीं पैसे निकालिए शर्मा जी आपकी तारीफ जी वर्मा मेरा नाम है लेन देन का कारोबार करता हूँ हजूर इनको पैसे दिए थे जबकि पैसे लेने जाता हूँ शेर सुना देते हैं मैं पैसे भूल जाता हूँ क्योंकि दाँत देना मेरा शौक है पैसे निकालिए शर्मा जी कितने पैसे बाकी हैं जी चार हजार रूपए ब्याज मिलाकर चार हजार तीन सौ पचास अस्सी रूपए बारह आने कितने दिनों से जी चार महीने से चार महीने जी यानी कि 120 दिन आपको शर्म नहीं आती आप इतने अजीम शायर को 120 दिनों से परेशान कर रहे हैं हम होंगे शेर सुनाई साहब पैसे निकालिए हम हो सही मैं कह रहा हूँ मुंह बंद मुंह बंद कीजिए वरना दंडा घुसर दूंगा हलत में वसल की शब वो मिलने आए वसल की शब वो मिलने आए। बंद किया दरवाजे को हाय 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 क्या ख्याल है बंद किया दरवाजे दरवाजे को वाह 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 अंदर से मसल की शब वो मिलने आए बंद किया दरवाजे को अंदर से आवाजें आई धूम धड़का धूम धड़का वाह 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 क्या नया ख्याल है अंदर से आवाजें आई धूम धड़का धूम धड़का अंदर से आवाजें आई पैसे निकाल बड़े बदसौक इंसान हो जी इतनी खूबसूरत कविता सुनने के बावजूद तुम्हें पैसे की आदत है हवलदारी दाओ वर्मा जी को अंदर ले जाओ और शर्मा जी के बेटों को बाहर लाओ ले जाओ अब अंदर से आवाजें आई धूम धड़का धूम धड़का धूम धड़का धूम धड़का धूम बड़े बेहूदा लोगों से आपके ताल्लुकात रहते हैं साहब उनका तकलुस धूम धड़का धूम धड़का धूम धड़का धूम आइए आइए हमारी जिंदगी के टूटे फूटे शेर तुम्हें पूरा करें है चलो लीजिए संभालिए इस मजनू की औलाद को कहा था मेरा बेटा सरकारी मेहमान थे आपके ये लाडले सुपुत्र श्रीमती जी शुक्रिया अदा कीजिए हमारा और हमारी शायरी का एक छोटी सी कविता की जमानत पर हम छोड़वा लाए आपके अंग्रेजी पासपोर्ट को वरना वो इतने जूते मारते इतने जूते मारते कि जिंदगी भर जूता पहनना भूल जाता इश करने चला है अगर कभी आइंदा उस लड़की का नाम लिया ना तो अपनी शायरी की कसम मैं तुझे बेनाम कर दूंगा पिताजी आप चाहे मुझे बेनाम करें या कुछ करें मैं अपना काम करके रहूंगा यकीन हो गया अब मुझे यकीन हो गया कि या तो ये खुद पागल हो जाएगा या हमें पागल कर देगा पागलों की कमी शादी है कल हमारी शादी है 
क्या बकवास कर रहे हो तुम चले जाओ यहाँ से मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती क्यों आखिर मेरा कसूर क्या है ये जानते हो कि मेरी मंगनी हो चुकी है मुझे जबरदस्ती अपनी मंगनी की अंगूठी पहना दी मेरे साथ अपने शादी के कार्ड तकसीम करके सारे लोगों में मुझे जलील कर दिया मेहंदी के फंक्शन में सारे मेहमानों के बीच अपनी मोहब्बत का दावा कर दिया मेरे कई बार कहने के बावजूद कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती आज ही शादी का जोड़ा लेकर आया और मुझसे पूछते हो की मेरा कसूर क्या है अनिता वो मेरा कसूर नहीं मेरा प्यार था मेरा कसूर तो सिर्फ इतना है कि आज तक मैंने अपने प्यार का इजहार हंसते खेलते किया संजीदगी से नहीं मेरे जज्बात समझने की कोशिश करो अनीता मैंने हमेशा तुम्हें अपने आप में महसूस किया है अपनी रूह में महसूस किया है तुम्हारे बिना मैं जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता अनीता एक प्रेमी का दिल कभी गलत नहीं कहता मैं तुमसे प्यार करता हूं और मेरा दिल कहता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो विक्रम ने जो अंगूठी तुम्हें पहनाई है उसने तुम्हारे दिल की आवाज पर ताला लगा दिया है एक बार वो अंगूठी उतार कर देखो तुम्हारा दिल मेरे प्यार की गवाही देगा तुम्हारा एहसास मेरे प्यार को आवाज देगा अनीता अनीता वो मेरा कसूर नहीं मेरा प्यार था प्यार प्यार मेरा कसूर तो सिर्फ इतना है कि आज तक मैंने अपने प्यार का इजहार हंसते खिलते किया संजीदगी से नहीं अनीता अनीता तुम इसकी तरफदारी करो हमदर्दी करो करो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हें ही अपना रवैया बदलना पड़ेगा 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 उसने तुम्हारे दिल की आवाज पर ताला लगा 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 एक बार वो अंगूठी उतार कर देखो देखो तुम्हारा दिल मेरे प्यार की गवाही देगा तुम्हारा एहसास मेरे प्यार को आवाज देगा तुम इसकी तरफदारी करो हमदर्दी करो करो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हें ही अपना रवैया बदलना पड़ेगा 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 वो तो प्यार करने वाला लड़का है एक पल में दुनिया बदल जाती है अनीता एक प्रेमी का दिल कभी गलत नहीं कहता मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा दिल कहता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो अरे नहीं तो तुम यहां 
मैं तुम्हारे घर स्टूडियो ऑफिस तमाम जगह तुम्हें ढूंढ आया क्यों कोई खास काम है क्या हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ क्या बड़े बड़े कहते ना घर की बहु लक्ष्मी का रूप होती है आती है तो अपने साथ धन दौलत लेकर आती है अब देखो ना कल तुमसे मेरी शादी होने वाली है और आज ही मुझे इतने बड़े बिजनेस का ऑफर मिल गया और जानती हो बिजनेस ऑफर क्या है एक बहुत बड़े फॉरन कॉस्मेटिक को इंडिया में बनाने का और उस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मुझे नहीं तो तुम्हारा थोड़ा सा साथ चाहिए इसमें मैं क्या कर सकती हूँ सिर्फ मॉडलिंग मॉडलिंग हाँ नहीं इस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए मुझे एक मशहूर मॉडल चाहिए और तो मशहूर भी हो और यकीन खूबसूरत भी <coughs> ये देखो उस प्रोडक्ट का कॉस्मेटिक है कैद इसमें एक इंग्लिश मॉडल ने काम किया है बिल्कुल तुम्हें भी इस तरह मॉडलिंग करनी है ये देखो विक्रम मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ और तुम मुझसे इस किस्म की मॉडलिंग करवाना चाहते हो अभी तो तुमने दूसरों के लिए मॉडलिंग की है तो फिर अपने पति के लिए मॉडलिंग करने में क्या पड़ेगी हाँ मैंने मॉडलिंग की है मगर इज्जत से शराफत से अपनी हॉबी के खातिर अपने शौक के खातिर पैसों के खातिर मैंने अपनी जिसम की नुमाइश नहीं की इसका मतलब है तुम मेरे लिए मॉडलिंग नहीं करोगे नहीं अनीता तुम मेरी मंगेतर हो और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी समझे तुम्हारी मंगेतर हूँ पत्नी नहीं और अगर तुम्हारी पत्नी भी होती ना तो तुम्हारी ये बात कभी नहीं मानती उस दिन तूने अपुन की कार का बॉडी डैमेज करके रिपेयर के वास्ते पैसा दिया था ना हट आज अपन भी तेरा ही छोकरी का चिकना चिकना बॉडी थोड़ा डैमेज करेगा बोल मत कर डाल चिल्लाता क्यों है रिपेयरिंग का पैसा एडवांस में देता है चल चल बोट चल निकल यहां से समझा ना चल तुम लोग उसको संभालो मैं इसको संभालता हूँ चल चल बोट क्या देखता है निकल ले पतली गली से तो भूगट में मारा जाएगा चल ये कौन आ गया अरे ए चलो तुम लोग फोटो यहां से छोकरी की इज्जत की सोचोगे ना तो अपनी जान से जाओगे चलो ए आगे मत बढ़ना अच्छा आगे मत बढ़ना बोलता हूं आगे बात बना बोल रहा हूं मैं रुक छोड़ो मुझे सुन नहीं रहा लगता है तुझे देना पड़ेगा
Ana Terego. Neymana? Ayo, lep. छोड़ दो मेरा हाथ तुम जैसा आदमी शादी तो क्या दोस्ती करने के भी लायक नहीं है मैं आज तुमसे अपनी मम्मी तोड़ती हूं अजय अजय तुम ठीक तो हो ना अजय आज तक तुम मुझसे कहते थे आई लव यू आज मैं कहती हूं आई लव यू अजय तुम अपनी जिद में जीत गए आई लव यू फिर से बोलो आई लव यू मेरा नाम लेके बोलो अजय आई लव यू आई लव यू अनिता Thank <laughs> you. 